అయితే ఈ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇప్పుడు జే పవర్ ఫైవ్ జే పవర్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సో ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక జే అంటే ఎంత జే అంటే ఏం చెప్పాను వన్ అట్ అన్ యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు నేను జే స్క్వేర్ అంటాను జే స్క్వేర్ అంటే ఏంది జే ఇంటూ జేనే కదా జే ఇంటూ జే అంటే ఏంది వన్ అట్ అన్ యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఇంటూ వన్ అట్ అన్ యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీసే కదా మళ్ళీ చూడండి రెండు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ని మల్టీప్లై చేస్తే టోటల్గా ఏముంటుంది వన్ ఇంటూ వన్ వన్ ఏ నైంటీ ప్లస్ నైంటీ వన్ ఎయిటీ వన్ అట్ అన్ యాంగిల్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంటే ఏంటంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంటే ఏంది ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఎప్పుడైనా అదే అంటాం కదా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంటే ఆపోజిట్ సో వన్ అట్ అన్ యాంగిల్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంటే దాని మీనింగ్ మైనస్ వన్ అని దాని మీనింగ్ అర్థమైంది కదా అంటే ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఏమని చెప్పొచ్చు జే స్క్వేర్ అంటే మైనస్ వన్ అని దాని మీనింగ్ ఇది ఒకటి రాసుకోండి అండి జే స్క్వేర్ అంటే మైనస్ వన్ అని దాని మీనింగ్ ఇప్పుడు ఈ జే పవర్ ఫైవ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని నేను ఏ విధంగా రాయచ్చు జే స్క్వేర్ ఇంటూ జే స్క్వేర్ ఇంటూ జే ఇలా కూడా రాయచ్చు కదా జే స్క్వేర్ జే స్క్వేర్ ఏంటి జే పవర్ వన్ అన్నట్టే కదా జే అంటే అంటే ఇప్పుడు ఈ మూడింటిని మనం మల్టిప్లై చేస్తే ఏంటి టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ అంటే జే పవర్ ఫైవే కదా జే స్క్వేర్ అంటే ఏంది మైనస్ వన్ జే స్క్వేర్ అంటే ఏంది మైనస్ వన్ జే పవర్ వన్ అంటే ఉత్త జే ఓన్లీ జే అంటే ఏంది ఉత్త జే అంటే ఉత్త జే అంటే మనం ఏమని రాయచ్చు ఇక్కడ చూడండి జే జే స్క్వేర్ నుంచి ఓన్లీ జే కావాలంటే ఏమని రాయచ్చు ఈ స్క్వేర్ నట్ పంపించే సేమ్ అయిపోతుంది మైనస్ వన్ అవుతుంది కదా సో ఓన్లీ జే అంటే కూడా మైనస్ వన్ అని రాయచ్చు కదా మైనస్ వన్ అండర్ రూట్ రాయచ్చు కదా సో మైనస్ వన్ అండర్ రూట్ అయిపోతుంది సో మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ సో ప్లస్ అండర్ రూట్ మైనస్ వన్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ చూడండి ఆప్షన్ బి అనేది ఆన్సర్ దీనికి నెక్స్ట్ ఏ కరెంట్ ఆఫ్ త్రీ ప్లస్ జే ఫోర్ యాంపియర్స్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఎస్ సర్క్యూట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ అంటే ఒక సర్క్యూట్లో కరెంట్ ఉందంట ఆ కరెంట్ ఏమని చెప్తున్నాడు త్రీ ప్లస్ జే ఫోర్ అని అంటున్నాడు మళ్ళీ రాస్తే కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ప్లస్ జే ఫోర్ యాంపియర్స్ అని అన్నాడు అంటే ఏమన్నట్టు దీని మీనింగ్ ఈ కరెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ కరెంట్లో ఒక నిజము ఉంది ఒక దయ్యము ఉంది అంతే కదా త్రీ అనబడే ఒక రియల్ పార్ట్ ఉంది జే ఫోర్ అనబడే ఒక ఇమాజినరీ పార్ట్ ఉంది ఓవరాల్గా కరెంట్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ అడుగుతున్నాడు సో ఎప్పుడైనా కానీ ఓవరాల్ కరెంట్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ కావాలంటే ఆల్రెడీ చెప్పాం మనము త్రీ స్క్వేర్ అండర్ రూట్ తీసుకొని త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఈ విధంగా చేయాలన్నమాట సో త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ చేస్తే త్రీ స్క్వేర్ అంటే ఏంది త్రీ ఇంటూ త్రీ అంటే తొమ్మిది ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే పదహారు సో తొమ్మిది ప్లస్ పదహారు ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు అండర్ రూట్ అంటే ఏంది ఫైవ్ స్క్వేర్ కదా సో ఫైవ్ అయిపోతుంది సో నీకు ఓవరాల్ కరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చేసి ఫైవ్ మళ్ళీ ఒకసారి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయితే కనుక ఇది ఎట్లా వచ్చింది సార్ అని అంటే ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఐబి అనబడి ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉందంటే ఈ ఆర్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏందయ్యా అంటే ఈ ఆర్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ని ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అండర్ రూట్ చేస్తే ఆర్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చేది అదే అనమాట అర్థమైందా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి పైన ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఆఫ్ జే ఫో ఐ మీన్ ఫైవ్ అట్ అన్ యాంగిల్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ త్రీ అట్ అన్ యాంగిల్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాడు టోటల్ వాల్యూ కొత్తగా ఏంటి అని అంటున్నాడు ఇది మనం ఇప్పటివరకు చాలాసార్లు చేసాం ఇది సో సింపుల్గా ఏంటి ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ అట్ అన్ యాంగిల్ ఫార్టీ ప్లస్ ట్వంటీ అంతే కదా అదే ఆన్సర్ సో ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ అంటే పదిహేను ఫార్టీ ప్లస్ ట్వంటీ అంటే అరవై ఫిఫ్టీన్ అట్ అన్ యాంగిల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇప్పుడు పోలార్ ఫామ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వేవ్ ఫామ్ ఈజ్ వేవ్ ఫామ్ అంటే ఒక ఏసీ వేవ్ ఒక సైనిసైడల్ వేవ్ని వేవ్ ఫామ్ అని అంటాం సో వీ వన్ వీ టూ అని రెండు రకాల వోల్టేజెస్ ఉన్నాయంట ఈ వోల్టేజ్ ఒక వాల్యూ సిక్స్టీన్ సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ టూ సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అయితే ఈ రెండింటిని ఒకసారి గమనించండి గమనిస్తే మనకి కొన్ని డిఫరెన్సెస్ కొన్ని సిమిలారిటీస్ కనిపిస్తాయి ఈ రెండింటిలో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఒకటి ఏంటంటే దీని యొక్క పీక్ వాల్యూ అనేది డిఫరెంట్ అర్థమైన కదా ఏసీ
ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ క్వశ్చన్ బట్టి సో దీన్ని పోలార్ ఫామ్లో రాస్తే ఏది అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు సింపుల్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది ఒకవేళ మీకు ఇట్లా ఒక సైనిసోడల్ ఈక్వేషన్ ఉండి దాన్ని పోలార్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయమని కనుక అడిగితే ఆ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నెంబర్ ఏముంది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏంటి ఇక్కడ వాల్యూ పదహారు అట్ అన్ యాంగిల్ యాంగిల్ ఇక్కడ ఏముంది ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంతే కదా ఇదే దీని యొక్క పోలార్ ఫామ్ అదే దీని యొక్క పోలార్ ఫామ్ ఏంటిది ముప్పై రెండు అట్ అన్ యాంగిల్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ డైరెక్ట్గా సో థర్టీ టూ అట్ యాంగిల్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అనమాట అర్థమైందా ఇదే దీని యొక్క పోలార్ ఫామ్స్ ఇక్కడ ఆన్సర్ చూస్తే ఏంటిది ఆప్షన్ బి మ్యాచ్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్ సో ఇక్కడ అడిషనల్గా మనం తెలుసుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఏంటి అంటే ఇది ఒక ఫేజర్ అంతే కదా ఇది ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటే ఒక ఫేజర్ అని చెప్పాం కదా వోల్టేజ్ రెండు రకాల వోల్టేజ్ ఫేజర్స్ ఉన్నాయి ఇది ఒకసారి ఫేజర్ని మనం ఫేజర్ డయాగ్రామ్ చేద్దాం ఫేజర్ డయాగ్రామ్ అంటే అందులో ఏం సూచిస్తుందంటే దీని యాంగిల్తో పాటు దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ని కూడా సూచించే డయాగ్రామ్ని ఫేజర్ డయాగ్రామ్ అంటాం అది ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇది జీరో డిగ్రీస్ లేని కదా అంటే ఇది రెఫరెన్స్ అనమాట ఎప్పుడైనా కానీ సో వి వన్ వెక్టర్ని డ్రా చేయాలి వి వన్ వెక్టర్ని డ్రా చేయాలంటే నాకు ఎంత లెంత్ కావాలి వెక్టర్ యొక్క లెంత్ పదహారు యూనిట్లు కావాలి అండ్ ఎంత యాంగిల్ ఉండాలి ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ అంటే పైకా కిందిక పైకి సో పైకి థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే ఎంతో ఇంత ఉంటుంది కదా పైకి థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే సమ్వేర్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇది ఒక వెక్టర్ అనమాట ఈ వెక్టర్ పేరు ఏంటిది వి వన్ ఈ వెక్టర్ యొక్క పొడవు ఎంత లెంత్ ఎంత పదహారు యూనిట్లు అనమాట ఓకే పదహారు యూనిట్లు దీని యొక్క లెంత్ నెక్స్ట్ ఇదే దాంట్లో ఇది కూడా జాయిన్ చేద్దాం వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ అట్ యాంగిల్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో ఈ వి టూ అనబడే వెక్టర్ ఎక్కడ ఉంది మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డైరెక్షన్లో ఉంది సో మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ వస్తుంది ఈ విధంగా సో ఇది వి టూ అనమాట ఇది ఎంత యాంగిల్లో ఉంది మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్లో ఉంది మరియు ఈ వెక్టర్ యొక్క లెంత్ ఏంటిది థర్టీ టూ సో థర్టీ టూ అనేది ఈ వెక్టర్ యొక్క లెంత్ అర్థమైందా ఇప్పుడు ఒక ఫేజర్ డయాగ్రామ్ వేసి నేను ఈ రెండింటిని యాంగిల్తో సహా మార్క్ చేశాను నెక్స్ట్ దీంట్లో వీళ్ళు ఏం అడగచ్చానంటే వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ డిస్ప్లే డే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అని అంటారు ఫేజ్ డిఫరెన్స్ వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వి వన్ అండ్ వి టూ అంటే ఫేజ్లో ఉన్న వ్యత్యాసం ఎంత ఇప్పుడు అంటే రెండింటి మధ్యలో ఎంత యాంగిల్ ఉన్నది ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎంత యాంగిల్ ఉన్నది ఫేజ్ డిఫరెన్స్ చెప్పగలరా ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఎంత యాంగిల్ ఉంది ఇప్పుడు జీరో నుంచి ఇక్కడికి యాభై ఐదు మైనస్ అనేది దాని డైరెక్షన్ సూచిస్తుంది అనుకోండి బట్ లెంత్ టోటల్గా యాంగిల్ ఎంత యాభై ఐదు డిగ్రీలు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉంది ముప్పై ఐదు డిగ్రీలు ప్లస్ ముప్పై ఐదు కావచ్చు సో టోటల్గా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఈ వీ టూ నుంచి వీ వన్కి ఎంత ఉంది ముప్పై ఐదు ప్లస్ యాభై ఐదు సో ఫేస్ డిస్ డిఫరెన్స్ రెండింటి మధ్యలో ముప్పై ఐదు ప్లస్ యాభై ఐదు ఎంత అంటే ఇది థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎంత అని నైంటీ కదా నైంటీ డిగ్రీస్ ఇది ఈ రెండింటికి మధ్య గల ఫేస్ డిస్ప్లేట్స్ ఫేస్ డిఫరెన్స్ అని అంటారు అనమాట రెండింటి మధ్యలో ఉన్నది ఏంటి ఫేస్ డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ లీడింగ్ ల్యాగింగ్ అనేట కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అనమాట లీడింగ్ ల్యాగింగ్ లీడింగ్ అంటే ఏంటి ముందంజ ల్యాగింగ్ అంటే వెనుకంజ అంతే కదా ఎవరు వెనకబడిపోయారు ఎవరు ముందు ఉంటున్నారు అన్నది లీడింగ్ ల్యాగింగ్ అనమాట మీరు ఈ మధ్య ఎలక్షన్స్ కాలం ఇక చూసి ఉంటారు ఎవరు ఈ క్యాండిడేట్ ముందు ఉన్నారు ఏందనేది సో ఎప్పుడైనా ఒక రన్నింగ్ రేస్ అవుతుంది అనుకోండి రన్నింగ్ రేస్ ఈ డైరెక్షన్లో రన్నింగ్ రేస్ అవుతుంది ఇద్దరు మనుషులు ఇట్లా పరిగెడుతున్నారు వీడు ఒకడు వీడు ఒకడు లెటర్స్ వీడు ఒక ఏ వీడు బి వీళ్ళు ఇద్దరు వెళ్ళే డైరెక్షన్ పరిగెత్తేది ఈ డైరెక్షన్లోనే ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఎవడు చెప్పండి ఎవడు లీడింగ్ ఎవడు ల్యాగింగ్ ఏ అనేటోడు లీడింగ్ అంతే కదా ఎవడు ల్యాగ్ అవుతున్నాడు వీడే కదా ల్యాగింగ్ బి అనేది ల్యాగ్ సో లీడింగ్గా ల్యాగింగ్గా డిసైడ్ చేసేది ఎవరు అని అంటే డైరెక్షన్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు నేను వీళ్ళు రన్ చేస్తున్న డైరెక్షన్ ఇది అనుకున్నాను కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్లో ఏ ముందు ఉన్నాడు కాబట్టి ఏ లీడింగ్ అని అంటున్నాను బి అనుకున్నాడు కాబట్టి బి ల్యాగింగ్ అని అన్నాను సపోజ్ ఇదే పొజిషన్ ఏ బి పొజిషన్ ఇంతే ఉన్నారు కాకపోతే వీళ్ళు ఉరుక్కున్న డైరెక్షన్ ఇదే అని చెప్పాను ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్లో ఉరుక్కున్నారు అంటే ఎవడు లీడ్ అవుతాడు బి అనేటోడు లీడ్ కదా ఏ అనేటే ల్యాగ్
v2 అనేటోడు లాగింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇక్కడ రాయచ్చు కదా ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాయచ్చు v1 is leading v2 అని చెప్పొచ్చు కదా v1 is leading v2 ఎంత బై ఎంత లీడ్ అవుతున్నాడు లీడింగ్ v2 బై ఎంత అంటే ఎంత ముందు ఉన్నాడు వీడు తొంభై డిగ్రీల ముందు ఉన్నాడు సో వి వన్ ఇస్ లీడింగ్ వి టూ బై నైంటీ డిగ్రీస్ సో దీని రివర్స్ లో రాయచ్చు వి టూ ఏమవుతున్నాడు వి టూ ఇస్ లాగింగ్ వి వన్ బై అంతే కదా వి టూ అనేటప్పుడు వి వన్ నుంచి లాగ్ అవుతున్నాడు ఎంత డిగ్రీస్ వెనకాల ఉన్నాడు బై నైంటీ డిగ్రీస్ ఈ విధంగా కూడా రాయచ్చు ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ దిస్ ఈ స్టేట్మెంట్స్ రాయండి ఈ విధంగా అడుగుతాడు మీకు రెండు వే ఫార్మ్స్ ఇచ్చేసి డైరెక్ట్ అడుతాడు ఎవడు లీడింగ్ ఎవడు లాగింగ్ సో ఆల్వేస్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే లీడింగ్ యాంగిల్స్ ఎప్పుడైనా కానీ ప్లస్ ఉంటాయి అనమాట లీడింగ్ యాంగిల్స్ ప్లస్ తీటా లాగింగ్ యాంగిల్స్ అనేవి మైనస్ తీటా అనమాట సో డైరెక్ట్ ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్ ఈ ఈక్వేషన్కి వచ్చి చూసేయండి ఈ ఈక్వేషన్ ఏమన్నాడు దీని యాంగిల్ ఏమన్నాడు వీ వన్ది ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇది మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ చూస్తూనే చెప్పేయచ్చు ఇది ప్లస్ డిగ్రీ ఫైవ్ ప్లస్ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే వీడు లీడింగ్లో ఉన్నాడు వీడు లాగింగ్లో ఉన్నాడు అని చెప్పేయచ్చు కదా ఈ ఫేజర్స్ని అర్థమైంది కదా సో ఈ లీడింగ్ లాగింగ్ ఫేస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఫేస్ డిఫరెన్స్ అంటే రెండు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ లేదా రెండు ఫేజర్స్ మధ్యలో ఉన్న ఫేస్ డిఫరెన్స్ని ఎలా మెజర్ చేయాలి అదేవిధంగా ఒక సైనిసోడల్ ఈక్వేషన్లో ఇచ్చిన దాన్ని పోలార్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసుకొని ఈ దాని ద్వారా మనం ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలి అని కొన్ని బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మీకు ఈ ఫండమెంటల్స్ ఏసీ ఫండమెంటల్స్ అంటేనే ఇవి ఈ ఫండమెంటల్స్ అనేవి మీకు ఎక్కడ ఏ బుక్లో ఇంత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉండదు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా చెప్పారు ఇది మనకి ఎంత క్లారిటీగా అర్థమైతే ఏసీ అనాలిసిస్ అన్నది అంత ఈజీగా ఆడుకోవచ్చు ఒక డిప్లొమా లెవెల్ ఎగ్జామ్ కావచ్చు ఒక బీటెక్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ కావచ్చు ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే యూ కెన్ ప్లే సింప్లీ చాలామంది స్టూడెంట్స్ పోగొట్టుకునేది ఈ అనాలిసిస్ అనేది ప్రాపర్గా లేకపోవడం వల్లనే ఎగ్జామ్లు ఏదో బట్టి కొట్టి రాసేస్తారు అయిపోతుంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా టైం పడుతుంది ఒక మూమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ తెలుసుకొని అసలు ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడానికి ప్రాపర్ గైడెన్స్ దొరికే వరకు చాలా టైం పడుతుంది సో ప్లీజ్ పే అటెన్షన్ లీడింగ్ అంటే ఏంటి లాగింగ్ అంటే ఏంటి ప్లస్ తీటా అంటే యాంగిల్ ప్లస్ ఉంటే ఏంటి యాంగిల్ మైనస్ ఉంటే ఏంటి ఏ విధంగా లాగింగ్ వస్తుంది ఏ విధంగా లీడింగ్ వస్తుంది ఫేస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫేస్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అనేవి కూడా చాలా క్లియర్గా మనకి అవేర్నెస్ ఉంటే ఈజీగా అయిపోతుంది సబ్జెక్ట్ మొత్తం కూడా థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్